வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவில் அதாவது கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பிப்ரவரியில் கேட்ட கொஷின்ஸில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங்கிறது ஹைவே ரயில்வே ஏர்போர்ட் அண்ட் ஹார்பர் இன்ஜினியரிங் இந்த டாபிக்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸ் ரெண்டுமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஸோ இப்போ ப்ரெசன்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நெட்ஒர்க் டிஸ்கரேஜஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கமர்ஷியல் ரிப்பன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் கமர்ஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நெட்ஒர்க்கும் இருக்கும் ஸோ ரிப்பன் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஹவுசிங் செட்டில்மெண்ட் இந்த மேஜில் பார்த்த மாதிரி ஹவுசிங் செட்டில்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி முன்னாடி காலத்தில் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தவிர இப்போ எல்லாமே கமர்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் டெவலப்மெண்ட் வந்து ரோட் நெட்ஒர்க் இருக்கு ஸோ டிபெண்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி அடுத்து த டிசைன் ஸ்பீட் இஸ் டிசைடட் பேஸ்ட் ஆன் டேஷ் ஸோ ஆன்சர்ஸ் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிரைவர் ஓவரால் ஹைவே ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வெஹிக்குலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஹைவே யூசஸ் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னங்கிறத நம்ம ஜென்ரலாக பார்ப்போம் ஸோ டிசைன் ஸ்பீடு வந்து ஜாமெட்ரிக் டிசைன் பிளான்ட் ஆப்ரேட்டிங் ஸ்பீடு லெஜிஸ்லேட்டட் ஸ்பீட் லிமிட் ஆன்டிஸ்பேட்டட் டிராஃபிக் வால்யூம் ரோட்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எதுக்கு ரிலேட்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஹைவே ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ இப்போ இது டிரைவரோட கேரக்டரோ வெஹிக்கிளோட கேரக்டர் ஏன்னா வெஹிக்கிள் வந்து நிறையா வெஹிக்கிள் வரும் டிரைவரும் வந்து அது வந்து ஓவராக டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது இல்லை ஹைவே யூசஸ் அதுவுமே டிரைவர் தான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸுமே ஆடாக இருக்குது ஓவரால் ஹைவே ரெக்குயர்மெண்ட்டுங்கிறது தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ஆன்சர் So, the lag distance traversed by a driver with a speed of 40 km per hour and reaction time of 2 seconds is something like that. So, we will learn stopping side distance. So, the lag distance to formula is the speed into reaction time. In general, the distance is the speed into time. So, we will learn the speed into reaction time. That is the lag distance. 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 ஸோ இதில் ஒரே விஷயம் நம்ம கவனிக்க முடியாது ஸ்பீடை வந்து கிலோமீட்டர் பரவாயில்ல தான் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் ஆனால் வந்து நம்ம எடுக்கும்போது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் மீட்ரு பர் செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபைவ் பை எயிட்டின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை தான் வந்து டிவைட் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்திருக்கேன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ ரியாக்ஷன் டைம் வந்து டூ செகண்ட்ஸ் ஸோ போட்டோன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ அடுத்த இது ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் அக்வைர்ட் ஃபார் த ரோட் அலாங் இஸ் அலைன்மெண்ட் இஸ் நோனஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்து நம்ம ஒரு ரோடு போட போகிறோம் அப்படின்னா அதோட அலைன்மெண்ட்டில் நம்ம ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உள்ள லேண்ட் வாங்கின லேண்டுன்னு இருக்கும் அது பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரோட் வே ரைட் ஆஃப் வே பெர்மனண்ட் வே அண்ட் கேரேஜ் வே ஸோ ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த ரைட் ஆஃப் வே ரோட் வே அப்படிங்கிறது கேரேஜ் வேயும் ஷோல்டர் சேர்த்து மட்டும் தான் ரோட் வே பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரெயினு எல்லாம் சேர்த்து தான் ரைட் ஆஃப் வே ஸோ அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைல் ஸ்டோனுக்கு அந்த அடுத்த பக்கம் இருக்கிறது தான் ரைட் ஆஃப் வே ஸோ ஆன்சர் இஸ் ரைட் ஆஃப் வே த ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் த வீல் லோட் வீலோட வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டேரக்ட்லி டு த சப்கிரேட் த்ரூ ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்ஷன் த்ரூ ஏ செட் ஆஃப் லேயர்ஸ் டு த சப்கிரேட் டேரக்ட்லி டு த பேஸ் கோர்ஸ் ஸோ ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ டிஜிட் பேமெண்ட்டை தான் டேரக்டாக கீழே சப்கிரேட் இருக்கும் வீல் லோடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ட்ரிபிசாரல் மேனரில் வந்து கீழே நான் ஆகும் இதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் சாரி ஒரு கோனிக்கல் ஷேப்பில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரூ ஏ செட் ஆஃப் லேயர்ஸ் டு த சப்கிரேட் இஃப் ஆர் இஸ் அ ரேடியஸ் ஆஃப் த மெயின் கவ் அண்ட் எல் இஸ் அ லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்சேஷன் கவ் The shift of the curve, curve shift, curve, 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 curve,
ஸோ இதில் வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் ஆக்சிலேஷன் வந்து கேவ் டிபெண்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்கணும் ஸோ அதில் வி வந்து நமக்கு வெலாசிட்டி ஸோ அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் வந்து எயிட்டி பை செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் வி ஸோ இதான் ஆன்சர் அடுத்து இது வந்து ஒவ்வொரு லேனோட வித் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படி கேட்குறாங்க ஸோ சிங்கிள் லைன் ரோட் டூ லைன் ரோட் டூ லைன் ரோட் வித் ரைசிங் கப்ஸ் மல்டி லைன் ரோட் ஸோ இதில் போட்டோம்னா சிங்கிள் லைன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் டூ லைன் வந்து நோ கப்ஸ் கப்ஸ் இல்லாட்டி செவன் மீட்டர் கப்ஸ் இருந்ததுன்னா செவன் மீட்டர் அடுத்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இன்டர்மீடியட் கேரேஜ் அதோட வித் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டி லைன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எல்லா ஆன்சருமே இருக்குது சிங்கிள் லைன் ரோட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எயிட் வந்து த்ரீ அடுத்து வந்து டூ லைன் ரோட் வித் அவுட் கப்ஸ் கப்ஸ் இல்லாட்டி நம்மளோட வித் வந்து கம்மியாகவே கொடுத்துக்கலாம் நம்ம செவன் மீட்டரே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் பி டூ ஸோ ஏ த்ரீ பி டூனு ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ சாரி ஏ த்ரீ பி ஒன் வித் அவுட் கப்ஸ் கப்ஸ் இல்லாட்டி செவன் மீட்டர் ஸோ இட் இஸ் பி ஒன் அடுத்து சி ரைஸ் கப்ஸ் இருந்ததுன்னா டூ ஏன்னா கேர்வ் இருந்ததுன்னா நம்ம பக்கத்தில் ஷோல்டர் இருக்காது ஸோ ஒரு தடவை வேறு இருக்காது அதனால தான் கேர்வ்ஸ் இருந்ததுன்னா விட்டு தான் நம்ம அதிகமாக கொடுக்குறோம் அடுத்து இந்த கிரேட் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் ஹில் ரோடு ஹரிசனல் கேர்வ் ஆஃப் ஏரியா சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ இதுக்கு எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் So, great compensation in hills is 30 plus R divided by R. The division is the total division. So, 30 plus 60 divided by 60 for 1.5% is the answer. So, 1.5% is the answer. So, 1.5% is the answer. So, we will compensate. That is the great compensation. Sorry. In general requirement in constructing a reinforced concrete load is to place a simple layer of reinforcement in the production of the vehicle. So, now we will place a top of the slab. We will place a flooring concrete. That is, road concrete. So, we will place a top of the slab. So, we will place a top of the slab. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே வந்து சேர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சேர்ஸில் இது ஒரு செட்டன் ஹைட் மெயின்டைன் பண்ணி அது மாதிரி தான் வந்து கம்ப்ளீட் போடுவாங்க இந் த கார்னர் வீல் லோட் ஸ்டெஸ் ஃபார் ரிஜிக் பேமெண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் திங் அண்ட் வீல் லோட் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் கேஜி ஸோ இது வந்து கோல்ட் புக் ஃபார்முலா வந்து த்ரீ பி பை ஹெச் ஸ்கொயர் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் கேஜி டிவைட் பை ஹெச் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இது நம்ம கொடுத்துக்கிற யூனிட்டில் தான் ஃபார்முலாவும் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டி கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் The objective of the minimum turning radius of an aircraft is 2. Why do you think? Runway or radius. Decide the radius of the runway. Runway is radius. Decide the radius of the taxiway. Why do you think? Decide the radius of the taxiway and ascertain its position with landing operands and hangers. So, taxiway will turn and the aircraft will go to the hangers. So, option C is the answer. As far as Stevens is pretty fun. The approximate value of the height of the wave in meter is given by So, the student's formula is 0.34 root f. Now, the gauge is available. The gauge is available. We will evaluate it. So, center to center distance, outer face, inner face. It is a clear distance between the running faces of the two track of the rail. And the rail is the wheel path. The two track of the rail is the wheel path. This is the gauge. The wheel path is the wheel path. So, the meter gauge is 1000 mm. Standard gauge is 1435 mm. Broad gauge is 1520 mm. ஸோ இதான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அடுத்து வேர்ஃபர் வேர்ஃப் இஸ் ஸ்பேஸ் ஃபார் சர்வீஸிங் ஷிப்ஸ் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்பேஸ் ஃபார் மேனுவரபிலிட்டி ஸ்பேஸ் ஃபார் பார்க்கிங் ஸோ லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் பிளாட்ஃபார்ம் தான் சார் வேர்ஃபுங்கிறது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேர்ஃப் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ பெர்மனன்ட் ட்ராக் இஸ் ரிகார்ட் டு பி எலாஸ்டிக் செமி எலாஸ்டிக் ஃப்ளெக்சிபிள் விஸ்கஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ விஸ்கஸ் கிடையாது கம்ப்ளீட்லி ஃப்ளெக்சிபிள் எலாஸ்டிக்கும் கிடையாது ஸோ செமி எலாஸ்டிக் நேச்சர் ஹைட் ஆஃப் த செம ஃபோர் சிக்னல் ஸோ செம ஃபோர் சிக்னல் அப்படிங்கிறது நம்ம ரயில்வே ட்ராக்கில் இருக்கிற இந்த மாதிரி இருக்கிற சிக்னல் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது செம ஃபோர் சிக்னல் இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஃப்ரம் த ரயில்வே ட்ராக் ரயில்வே ட்ராக்கோட டாப்பில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கும் ஸோ ஐசிஏஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி போனதிலே படித்தோம் இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இதில் அடிக்கடி கேட்பாங்க அடுத்து சூஸ் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ டேக் ஆஃப் இஸ் அலாங் இன் டேரக்ஷன் லேண்டிங் இஸ் அலாங் இன் டேரக்ஷன் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷன் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் இஸ் அலாங் இன் டேரக்ஷன் ஸோ அதில் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஆஃப் ஆகும்போது ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷனாக இருக்கும் டேக் ஆஃப் லேண்டிங் ரெண்டுமே இன் டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு அது வந்து கரெக்டாக ட்ராக் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் எயிட